हरिओम श्रीराम अमज्ञ नाथ संविधान मी अश्विनी विरा भालचंद्र आंबेडकर राहणार डोंबिवली विठ्ठल मंदिर उपासना केंद्र डोंबिवली पूर्व मी मला आलेले अनुभव सांगत आहे माझ्या मिस्टरांना पॅरेलिसचा झाला लकवा मारला तर प्रथम त्यांना डोळ्यावर आलं हात पाय सगळे व्यवस्थित होते डोळ्याने दिसायचं नव्हतं म्हणून चार दिवस आम्ही डोळ्यांच्याच मागे डॉक्टरांच्या मागे होतो चार दिवसांनी आम्ही मुलुंडला जाऊन चेक वगैरे केलं त्याच्यानंतर त्याने आम्हाला ठाण्याला पाठवलं ज्युपिटरला पाठवलं सी टी स्कॅन करायला तिथे स्कॅनिंग केल्यानंतर तसं म्हटलं की त्यांचं थोडंसं डोक्याच्या भागाला काहीतरी हे आहे पॅरलिसेस होईल असे डॉक्टर म्हणाले त्यानंतर डॉक्टरांनी आम्हाला आत घेऊन बी पी वगैरे चेक केला त्यांचा त्यावेळेस त्यांचा बी पी दोनशे ऐंशी होता डॉक्टर बोलले एवढा बी पी असताना तुम्ही डोंबिवलीवरून आलातच कसे एवढ्या बी पी असताना पेशंट पडतो चक्कर येते किंवा काही होते पण ह्यांना काहीच त्रास होत नव्हता छातीत धडधड पण होत नव्हती काही होत नव्हतं काही होत नव्हतं डॉक्टर म्हणाले खरोखरच तुमच्या मागे कुठली तरी दैवी शक्ती आहे मी बापूंचे मनोमन आभार मानायला लागली कुठली दैवी शक्ती असणार बापूच ना बापू भक्त मी असल्यामुळे त्यांचंच हे करत होती भक्ती करत होती त्यांचंच गुणगान गात होती मला बापूच समोर पटकन दिसायला लागले डॉक्टर एवढे बोलत आहेत की तुमच्या मागे कुठली तरी दैवी शक्ती आहे मी म्हटलं दैवी शक्ती अजून कुठली असणार बापूंशिवाय कोणीच नाही आहेत तेच आहेत माझा आधार तेच माझ्या मागे उभे आहेत त्यानंतर आम्ही डोंबिवलीला आलो नंतर त्यांना ॲडमिट केलं त्यानंतर त्यांना दोन तीन दिवसांनी हात आणि पाय त्यांचा पॅरलिसेसने पॅरलिसेस झाला हात आला आला आणि पायाला त्यानंतर सतरा दिवसांनी डॉक्टरांनी घरी पाठवलं माझं बापूंचं नामस्मरण बापूंची भक्ती चालूच होती हळूहळू ते चालायला लागले उठायला लागले फिरायला लागले व्यवस्थित झाले त्याच्यानंतर मी माझगावला डॉक्टर डिसोजा यांच्याकडे ट्रीटमेंट त्यांची पाच वर्षं केली पाच वर्षात ते पूर्ण बरे झाले पण मध्यंतरीच्या काळात दोन वर्षानंतर त्यांना परत हार्टचा अटॅक आला हार्टचा अटॅक आला हातच दुखत होता मी त्यावेळेस ठाण्याला कामाला जायची हात दुखत होता मी सारखं ते तेल लावत होते हाताला गरम पाण्याने शेकत होती साधा हात दुखत होता छाती नाही दुखत होती पाठ नाही दुखत होती काही नाही नंतर एक दिवशी खूप दुखायला लागलं म्हणून मग त्यांच्या डॉक्टरकडे गेले डॉक्टर नऊ जून हॉस्पिटल डॉक्टर डागा त्यांनी पूर्ण चेकअप वगैरे केलं आणि मला आतमध्ये केबिनमध्ये बोलून सांगितलं की ह्यांना मेजर अटॅक आहे पंधरा हजाराचं ताबडतोब इंजेक्शन द्यायला पाहिजे मी म्हटलं मी गप्पच राहिली माझ्या पायाखालची जमीनच सरकली आणि एकदम मला बापू आठवले बाकी कोणीच मला आठवत नव्हतं आणि मी म्हटलं डॉक्टर म्हणतात परत डॉक्टर बोलायला लागले काय करायचं सांगा ह्यांना इंजेक्शन द्यायचं की नाही तुम्ही काहीच बोलत नाही मी डॉक्टरांना म्हटलं डॉक्टर माझ्याकडे एवढे पैसे नाही आहेत माझ्याकडे फक्त दोनशे रुपये आहेत डॉक्टर म्हणाले मी तुम्हाला पैसे विचारत नाही आहे फक्त इंजेक्शन द्यायचं की नाही तेवढं मी म्हटलं हो द्या तुमची सही लागेल हो मी म्हटलं सही करायला सह तयार आहे माझं बापू त्यावेळेसही माझ्या पाठीशी धावत आला धावून उभा राहिला मला ते क्षण आताही आठवतात रात्रभर त्यांचं मिस्टरांचा बी पी कमी करण्यात वेळ गेला त्याच्यानंतर पहाटे इंजेक्शन त्यांचं सुरू केलं आणि सकाळी मला डॉक्टर म्हणले तुमच्या मिस्टरांची व्यवस्थित आहे तब्येत घाबरण्यासारखं काही नाही धोका पण नाही आहे व्यवस्थित आहे मी डॉक्टरांना म्हटले माझे बापू राय आहेत माझ्याबरोबर त्यांना काही त्रास होणार नाही आणि खरंच तसंच झालं बापूनीच माझ्या पाठीशी येऊ नये आत्ता माझे मिस्टरांना जवळजवळ वीस वर्ष होत आली आहे पण व्यवस्थित चालतात फिरतात स्वतःचं स्वतः करतात सगळं जेवण खाणं उठणं बसणं वगैरे पॅरलिसेसचं माणूस अंथरुणावर असतो ना पण बापूंची माझ्या कुठेही प्रोग्राम बापूंचा असू दे मला बापू कधीच माझे मिस्टर अडवत नाहीत तुला जायचं आहे ना जा बांद्र्याला असू दे किती रात्र होऊ दे आत्ताच मी पंचमुख हनुमंताचं रत्नागिरीला जाऊन आले त्या दिवस पण दोन चार दिवस राहायचं होतं थोडी तब्येत नव्हती बरी त्यांची ढोपर दुखत होतं मी डॉक्टरांना सांगून औषधं वगैरे आणली दोन दिवसातच त्यांना आराम वाटला म्हणजे ह्याला जायचं की नाही असं माझं चाललेलं विचार पण मला जायचंच होतं बापूंना पण सांगत होती त्यांना जरा बरं वाटू दे म्हणजे मला जायला मोकळी ते मला सांगत होते मिस्टर सांगत होते तू जा माझी काळजी करू नकोस 
मला कधीच अडवत नाही ते तू जा बापूंचं कुठे प्रोग्राम असू दे तू जा माझी काळजी करू नकोस नाही खरोखरच त्यांना आराम वाटला चालायला लागले ती टॉयलेटला पण जाऊ शकत नव्हते ना ते दोन दिवसात त्यांना आराम पडला चालायला लागले आणि मी पंचमुख हनुमंत रत्नागिरीला जाऊन व्यवस्थित प्रोग्राम करून आली आत्ता पण व्यवस्थित आहे आत्ता पण मला म्हणतात कुठे जाते तर मग बापूंचं म्हटलं प्रोग्राम आहे तिकडे जायचं आहे मला तिथे जाते आता त्यांची पण तब्येत आहे व्यवस्थित आहेत कधी पण उदी लावायला लागली की माझ्या हाताला पण लाव माझ्या डोक्याला लाव सगळ्या मानेला लाव असं सांगणार खूप बापूंवर त्यांचा पण विश्वास बसलेला आहे माझा पण आहे त्याच्यानंतर मी चतुर्थी नाही द्वितीय परीक्षा देत होती तर माझा अंगठा सुजलेला हाडच उजव्या हाताचं वरती आलेलं ना माझं दुखायचं ते बापूना म्हटलं मी कशी परीक्षा देऊ मी कसं लिहू मला नाही लिहिता येणार पेपर की काय मला वाईट वाटत होतं बापू मला लिहायला द्या लिहिते मी मला कसं तरी मग पास करा मला लिहायचंच आहे पेपर द्यायचाच आहे पेन हातात घेतलं लिहायला लागले लिहिता लिहिता म्हणजे लिहिताना काहीच दुखत नव्हतं नंतर मग दिवसभर काम करायला लागले की तो अंगठा सुजलेला असायचा दुखायचा किंवा काय व्हायचा मी तो आठ दिवसात पेपर लिहून झाला बापूना म्हटलं मी कसं तरी लिहिलं आहे पेपर मला नापास तरी करू नका पास करा फक्त मला नाही लिहिता येत नव्हतं मला नाही जमलं आहे मला अनुभव पण लिहिता आले नाहीत बापू तर रिझल्ट लागला तेव्हा मला शेलार तेजूवीरा शेलारने मला फोन केला की तुम्हाला डिरेक्शन मिळालं आहे बांद्र्यावरूनच फोन केला मला अक्षरशः खरंच रडू आलं मला काय बोलताच येई ना त्यांच्याशी मला खूप आनंद झाला खूप खूप भरून आलं मला मला पेपर लिहिता येत नव्हता बापूने डायरेक्ट मला डिरेक्शन दिलं खरंच मला बापूची खूप मला आहे त्यानंतर एक दिवशी मला माझ्या सुनेचा मोबाईल हरवला रिक्षातून येत होती ठाकुर्लीवरून डोंबिवलीला येत असताना तिने रिक्षा केली रिक छोटी मुलगी होती नात होती माझी तिच्याबरोबर तर तिला मांडीवर घेतलेलं दीड वर्षाची मोबाईल खिशात होता खिशातला तो हळूहळू सरकला ती रडत होती तिला वर घे खाली कर असं करता करता तो मोबाईल तिचा रिक्षात सीटवर पडला तिला समजलंच नाही घरी आली घरी नंतर थोडा दहा पंधरा मिनटं गेली नंतर ती मोबाईल शोधायला लागली मोबाईल शोधते इथे नाही तिथे नाही तिथे नाही म्हणते मोबाईल माझा मम्मी मम्मी मला हाक मारते म्हणते मोबाईल माझा गेला म्हटलं नाही ग बघ ना बॅगेत असेल कुठे नाही माझा खिशातच होता हातात होता ही रडत होती सारखी रिक्षात ना माझा मोबाईल गेला मी मग माझा मोबाईल घेतला आणि तिला नंबर लावला लाग फोन स्विच ऑफ केलेला होता ती म्हणते नाही माझा नंबर ना फोन चालू होता आता कोणाला मिळायला असेल त्याने बंद करून ठेवला नंतर असाच वेळ गेला ती रडायला लागली माझे कामाचे बारा डिटेल्स त्याच्यात आहेत उद्या मला द्यायचे आहेत सरांना मी काय करू रडायलाच लागली मी म्हटलं अरे बापरे एवढं हे असून नाही काय मला काहीच सुचेना मी त्या छोटीला घेतलं ती पण रडत होती इकडे तिकडे हे करायला लागली आणि तिने काय केलं बापून सगळ्यात घातलेलं माझं हे आहे ना लॉकेट आहे हे ती सारखं ओढायला लागली मला तेव्हा म्हणजे पटकन असं आठवे नाही काय करायचं काय नाही बापूंचं लॉकेटच सारखं ओढत होतं तिच्या हातातून मी काढून घेत होती ती सारखी खेचत होती तिच्या हातातून मी काढून घेत होती छोटीच्या नातीच्या तर ती सारखी खेचत होती नंतर मी काय केलं मला समजलं मला ही काहीतरी सांगते आहे म्हणून मी पटकन उठली बापूंच्या समोर बसली आणि उपासना करायला सुरुवात केली बापूंचा मंत्र जपच सुरू केला बापूंना सांगितलं पहिलं ती माझ्या सुनबाईचा मोबाईल हरवला आता जवळजवळ एक तास व्हायला आला आहे कोण काय फोन करत नाही काही नाही आहे स्विच ऑफ येतो आहे बापू तुम्ही तिला फोन द्या ती रडते आहे तिचे उद्या डिटेल्स द्यायचे आहेत ऑफिसमध्ये नाहीतर तिचं हे नाही आहे तर खूप रडते तिला वाईट एकदम हे झालं आहे शॉक बसतं तसं झालं आहे बापूंचा मंत्र जप सुरू केला इकडे मी एक तास जवळजवळ बसून उपासना केली तोपर्यंत मुलगा माझा आला मुलगा आला डॉक्टरकडे गेलेला त्याला पण बरं नव्हतं त्याला सांगितलं की माझा असा असा मोबाईल गेला तो मनाला खाली मजा मित्र उबा रहा है तैयार घे तू पोलिस स्टेशन ला पोलिस कंप्लेट कर मत ती ती गेली मैं मटल मी छोटी बगते पोलिस कंप्लेट के लिए पोलिस कंप्लेट कर पुलिस मनाल उद्या या तुम्हें तुम्स मोबाइल नंबर तुम्स मोबाइल चे बॉक्स वगैरह पूर्ण अतो तो सग घ उद्या तुम्हें कंप्लेट घेना आज तुम्हें आता घरी जा तीस ती घ आली नंतर मी परत उपासना करायला बघितले बापू बु मिळू दे तिचा मोबाईल कुठे असेल काय असेल कोणाला तरी ते म्हणजे तुम्ही सामर्थ्य द्या की देऊया हिचा नको ठेवूया मग ज्या बाईला मिळालेला मोबाईल ती सोनार पाड्यात राहत होती तिच्या घरी तिचा भाचा होता तो भाचा पण त्या दिवशी त्याचा रिझल्ट लागलेला तो इंजिनियर झालेला आणि त्याची पार्टी होती ते जाणार होते बाहेर त्यात ही मामी म्हणते हे बघ तुझी आज पार्टी पण असताना मला बघ काय मस्त मोबाईल मिळाला आहे छानपैकी आहे नवीनच आहे 
आणि हे बघ तर त्याने बघितलं त्या मुलाने हातात घेतला मोबाईल त्याने ते थोडं चालू करून बघितलं चालूच होता मोबाईलला चालू वगैरे केला बघितलं ते ऑफिसचं वगैरे काम होतं हे होतं ते होतं तोपर्यंत दोन तास होत आलेले ती काय देणार नव्हती नाही द्यायचं मला मिळायला मिळा असं म्हणत होती नंतर त्या मुलाने भाच्याने सांगितलं मामी असं करू नकोस हे ना कामाचं आहे सगळं ह्याच्या तिचं तर तू ज्यांचं आहे ना त्यांना ते कॉल करून सांग आणि त्यांचा देऊन टाक मोबाईल का आपण आज ना उद्या घेऊ शकतो मी पण आता हे झालं इंजिनियर झालं आहे ना आता तुला पण मी पण देईन गिफ्ट देईन पण तू ज्याचं आहे ना त्यांना दे त्यांचा खूप मोठा प्रॉब्लेम होणार आहे नाहीतर अरे हे कोण बोललं त्यांनी बापूनच त्या मुलाला हे दिलं की तू जाऊन सांग असं असं बोल असं कर म्हणून नंतर त्या त्या बाईच्या मिस्टरांनी माझ्या मुलाच्या फोनवर कॉल केला मुलाचा फोन नंबर होता त्याच्यात ना मुलाच्या फोनवर कॉल केला की हॅलो हां तर माझ्या मुलाने उचलला हां कोण बोलताय तुम्ही कुठून बोलताय काय म्हणून तर मी असं असा इथून सोनारपाड्यातून बोलतो आहे आम्हाला मोबाईल भेटला आहे हा तुमचाच आहे का नंबर तर तो म्हणाला हो माझ्या मिसेसचा आहे म्हणून कुठे आहेत काय आहेत तर आम्ही सोनारपाड्यात आहोत तर तुम्ही द्याल का आता आम्ही येऊ का आता तर नाही ना आता नको उद्या सकाळी या नाही ना उद्या सकाळी मी पण माझा पण फसशीप आहे तो पण आयबीन लोकमतला आहे मुलगा माझा आणि ती पण सकाळी आठला निघणार होती तो म्हणत होता नऊला तुम्ही टेशनला भेटा नाही आम्ही आत्ताच येतो आम्हाला आत्ताच मोबाईल द्या तुम्ही तर ठीक आहे त्याने नंतर सांगितलं पत्ता वगैरे दिला त्याप्रमाणे गेले मोबाईल मिळाला ही बापूंचीच कृपा माझ्या बापूंचंच मंत्र जप बोलत मी पुढे येत बसली माझ्या नातीने मला हे केलं की तू बापूंचं हे कर म्हणून ती सारखी ओढत होती गळ्यातलं मला समजत नव्हतं का ओढते का ओढते आणि त्यानंतर ते बापूने हे केलं त्यामुळे मी आता बापूंची खूप खूप आभारी ऋणी अमज्ञ श्रीराम हरिओम नाथ सविना